കൊറോണ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ലോകമാകെ വ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിച്ച രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്നിട്ടിടിയും ഒന്ന് യു എസ് ലോകത്തെ നമ്പർ വൺ ആരോഗ്യം നമ്പർ വൺ സുരക്ഷ എന്നൊക്കെ വീണ്ടും പറഞ്ഞത് അമേരിക്ക ഒരു കൃമിയുടെ മുമ്പിൽ മുട്ട് വറയ്ക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ജനറൽ സജൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം പണ്ട് പെൽഹാബർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട് പോലെ സമാനമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിസ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പോൾ അതീവ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യമാണെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി സർജൻ ജനറൽ വരും ആഴ്ചകളിൽ അമേരിക്ക നേരിടാൻ പോകുന്നത് പേൾ ഹാർബർ ആക്രമണത്തിന് സമാനമായ സാഹചര്യമാണെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി അമേരിക്കൻ സർജൻ ജനറൽ ജെറോം ആദർസ് വരാൻ പോകുന്ന ഒരാഴ്ച വളരെ നിർണായകമാണെന്നും മരണസംഖ്യ ഒരുപാട് ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ആദർസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ ഗതി മാറ്റി മറിച്ച പേൾ ഹാർബർ സംഭവത്തിനും നയൻ ബാർ ഇലവൺ നിമിഷങ്ങൾക്കും തുല്യമായ സാഹചര്യമാണ് അമേരിക്ക അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ നേരിടാൻ പോകുന്നത് പല അമേരിക്കക്കാരും അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വിഷമകരമായ അവസ്ഥയിലൂടെയായിരിക്കും കടന്നു പോകുക കുത്തനെ ഉയരുന്ന മരണനിരക്ക് കുറച്ച് മറുകരയിലെത്തണമെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കടമകൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആദം കൂട്ടിച്ചേർന്നു കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് രാജ്യത്ത് ആയിരങ്ങൾ മരിക്കുമെന്ന് സ്വീഡിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി സ്റ്റെഫാൻ ലവാൻ ഈ വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ജനങ്ങൾ തയ്യാറാകണമെന്നും ലവാൻ പറഞ്ഞു കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടക്കുന്നില്ലെന്ന് രാജ്യത്തിനെതിരെ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി പ്രധാനമന്ത്രി കണ്ടെത്തിയത് സ്വീഡനിൽ സമ്മേളനങ്ങളിൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പേരിൽ കൂടുതൽ അനുവദിക്കില്ല ബാറുകളും ഹോട്ടലുകളും ടേബിൾ സർവീസുകളും മാത്രമേ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ ആളുകൾ കൂടുതലായി എത്തുന്ന മ്യൂസിയം പോലുള്ള അടച്ചിടും എന്നീ നിയന്ത്രണങ്ങളും ലോൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു അതേസമയം അമേരിക്കയിലെ ബ്രോക്സ് പ്രശാലയിലെ കടുവയ്ക്ക് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു അസുഖ ബാധിതനായ കെയർടേക്കിൽ നിന്ന് വാൻ കടുവയ്ക്ക് വൈറസ് ബാധ ഏറ്റതെന്ന് മൃഗശാലാധികൃതർ പറയുന്നത് നാല് വയസ്സുള്ള പെൺകടുവയ്ക്കാണ് കോവിഡ് വൈറസ് ബാധിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചത് മൃഗശാലയിലെ മറ്റ് മൂന്ന് കടുവകളിലും മൂന്ന് ആഫ്രിക്കൻ പുലികളിലും രോഗലക്ഷണം കാണുന്നുണ്ട് മൃഗശാലയിലെ ആറ് കടുവകൾ രോഗലക്ഷണം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ സാമ്പിൾ പരിശോധിച്ച കടുവയ്ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അമേരിക്കൻ കാർഷിക വകുപ്പ് അറിയിച്ചു വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബ്രോങ്സ് ഉൾപ്പെടെ ന്യൂയോർക്കിലെ നാല് മൃഗശാലകളും ഒരു അക്കേറിയവും മാർച്ച് പതിനാറ് മുതൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയാണ് കടുവയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ മൃഗങ്ങളെ പരിചരിക്കുന്നവർ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ പാലിക്കാൻ അധികൃതർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൊറോണ വൈറസിന്റെ പ്രമുഖ കേന്ദ്രമായ ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ പൂച്ചകൾക്കും കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വൈറസ് ബാധ വുഹാനിലെ പതിനഞ്ച് പൂച്ചകളിലാണ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ചൈനയിലെ മൃഗ ഡോക്ടർമാർ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് പകർന്നതാകാമെന്നാണ് സൂചന ഹുവാഴോങ് അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും വുഹാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി സെൻറ്ററിലെ ഗവേഷകരുമാണ് പഠന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടത് നൂറ്റിരണ്ട് പൂച്ചകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച ശരീരശ്രമങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ പതിനഞ്ചെണ്ണം കോവിഡ് പോസിറ്റീവായിരുന്നു ഇതിൽ പതിനൊന്നിലും ന്യൂട്രലൈൻ ആൻറ്റിബോഡികളുടെ സാന്നിധ്യവും കണ്ടെത്തി രോഗം കണ്ടെത്തിയ മൂന്ന് പൂച്ചകളുടെ ഉടമസ്ഥർക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ജീവികൾക്ക് വൈറസ് ബാധ ഏൽക്കും എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറഞ്ഞിരുന്നത് പട്ടിക്കോ പൂച്ചയ്ക്കോ വൈറസ് ബാധ ഏൽക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും എങ്കിലും മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ കൈകഴുന്നത് നല്ലതാണെന്നും ല